আমার হাতে যে কোরআন দেখা যায় এটাকে সেই কোরআন জি সেই কোরআন আমরা এই কোরআন করিম সোরায়ে আহজাব আয়াত কারিমা একুশ আপনাদের জন্য তেলাবাদ করেছে যার মূল কথা হচ্ছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের মডেল নেতা আমাদের আদর্শবান গ্রহণযোগ্য নেতা নাম তার মোহাম্মদ কে দিলেন দলিল আল্লাহ নাম এত আসতে বললে হবে না দলিল কে দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার আদর্শ নয় লালন ফকির আমার আদর্শ নয় আমার আদর্শবান লিডার হচ্ছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন কে সিল্লায় কথা বলেন কেন বলেছেন কে আমার অন্য বলছেন এটা হচ্ছে তোমাদের নেতা মোডে কারণ বিশ্বনবীর আদর্শ আর কারণ কারিমের আইন এই দুটি পারে বিশ্বের মানুষকে সুখ দিতে সমৃদ্ধি দিতে আপনারা শিক্ষিত মানুষ অল্প কথাতে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব আমি আশা করি আমার ভাইরা আমরা সুখ চাই সমৃদ্ধি চাই আল্লাহ বলছেন যারা সুখ চাই সমৃদ্ধি চাই শান্তি চাই অথচ যারা কোরআনটাকে বাদ দেয় রসুলকে যারা মাইনাস করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওই তৃষ্ণার্থ ব্যক্তির মতন যার বুক ভরা তৃষ্ণা লেগেছে পানির জন্য বেরিয়েছে বহু দূরে পানির মতন কি জন্য দেখতে পেলেন দৌড়ে গেলেন যখন তিনি ওখানে গেলেন যায় দেখছে ওটা পানি নয় ওটা মায়া মরিচিকা পাথরের কুচি বালি ঘনা পাথরের টুকরো কাছের টুকরো আল্লাহ তার আবদি বোঝাতে চাচ্ছেন বালি কণা পাথরের কণা দিয়ে কি কখনো তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব আরো জরে পাথরের টুকরো কাচের টুকরো দিয়ে যেমন তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভব নয় মানুষের তৈরি করা আইন দিয়ে দেশ চালালে সে দেশ কোনোদিন সুখী সমৃদ্ধ হতে পারবে না দৃষ্টান্তটা কা মোটেই আমার বানানো নয় আল্লাহ বলছে এবার আল্লাহর দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আমার পার্সোনাল একটি দৃষ্টান্ত দিই এটা দলিল না একটা উদাহরণ মনে করেন বহরামপুরে কোন মানুষের বাড়িতে আগুন লেগেছে আল্লাহ না করুন আগুন কি নিভানোর জন্য তিনি চিৎকার দিয়ে ডেকে বলেন ভাইয়ের আমার বোনের আমার আমি তো আগুনে পড়ে শেষ হয়ে গেলাম আমাকে আগুনটা একটু নিভানোর কাজে সাহায্য করো লোকটির টাকে সারা দিলেন এলাকার সর্বস্তর জনগণ যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে দৌড়াচ্ছে একজন কেরোসিনের দোকানদার উনি কেরোসিনের দোকান থেকে কেরোসিনের ব্যারেল নিয়ে দৌড়াচ্ছেন আগুন নিভানোর জন্য ওইটা এনে ঢেলে দিলেন আরেকজন পেট্রোল আরেকজন অক্টেন আরেকজন ডিজেল সকলেরই পরিকল্পনা আগুন নিভানো আরেকজন গার্মেন্টসের মালিক শাড়ি আর লঙ্গি ট্রাক ভরে এনে আগুনের মধ্যে ঢেলে দিলেন আর যার কিচ্ছু নাই আগুনের পাশে বসে বসে হাত পাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করল আমার কনসেপ্ট এভাবে আগুন খুবই তাড়াতাড়ি নিভানো সম্ভব সবাই কিন্তু জবাব দেন নাই এভাবে কি আগুন নিভানো যাবে আগুন নিভানোর জন্য প্রয়োজন পানি অথবা বালি আপনি কেরোসিন দেবেন পেট্রোল দেবেন আগুন নিভবে না বরং এর হাজার গুণ বেড়ে যাবে সুখ আর শান্তির জন্য কোরআনের বিকল্প কিচ্ছু নয় সবাইকে কথা বলতে হবে এটাকে বাদ দিয়ে যারা সুখ চাবে শান্তি চাবে অথচ কোরআন বাদ দিয়ে রসুল বাদ দিয়ে আল্লাহর কসম সুখ আসবে না শান্তি আসবে না চোর বন্ধ হবে না ডাকাত বন্ধ হবে না সন্ত্রাস বন্ধ হবে না বরং গুটো দেশ সন্ত্রাস আলহামদুলিল্লাহ আমি বুঝতে পেরেছি অনেকেই স্লোগানে অংশগ্রহণ করছেন না আমি বুঝতে পেরেছি তবে একটা একটা বিষয় ক্লিয়ার হওয়া দরকার লিল্লাহি তাকবির আল্লাহ আকবর এটা কোনো রাজনৈতিক দলের স্লোগান নয় এটা কিন্তু সবার সম্পদ নামাজে যখন আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করেন সব দলের লোকই কিন্তু আল্লাহ আকবর বলে 
না বলে না আজান যখন দেয় তাহলে এটা আওয়ামী লীগেরও ঠিক আছে বিএনপিরও ঠিক আছে অন্যদেরও ঠিক আছে আল্লাহ আকবারে কারো কোনো বাধা নাই আছে নাকি নামাজে বাধা নাই একামতে বাধা নাই আজানে বাধা নাই স্লোগানে বাধা কেন আমার তো মাথায় আসে না শব্দ তো একই সমস্যা কোথায় আজানের সমস্যা নাই একামতের সমস্যা নাই কিন্তু রাজপথে দিলেই ঝামেলা অতএব এই স্লোগানটা সকলের এখানে কোন রাজনৈতিক দলের কোনো গন্ধ নাই এখানে কোন এলার্জি থাকার কথা নয় আমরা আল্লাহর নামে একটা স্লোগান দিয়ে দিদিল্লাহে থাকবে আর জরুরি থাকবে